สวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ลงภาพอัลบั้มนี้ไปก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าวิธีย้อมสีใบไม้จากสีเขียวให้กลายเป็นสีส้มแบบเนี้ยทํำยังไงวันนี้ผมก็จะมาสอนกันเดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้เป็นเพื่อนผมอาจจะยังไม่เห็นภาพนี้คือปกติใบไม้จะเป็นสีเขียวก็คืออันนี้ถ่ายที่ประเทศไทยนะครับในกรุงเทพจะแถวสีลมแล้วก็ถึงช่องนนสีเลยครับคือเส้นทางผมคือขึ้นรถไฟฟ้าถ่ายตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสีลมครับตั้งแต่ทางเชือกเมมาทีไปถึง BTS แล้วก็ขึ้น BTS ไปต่อที่สถานีช่องนนสีนะครับข้างก็จะได้มองประมาณนี้จะเห็นได้ว่าถ่ายที่ประเทศไทยแต่หลายหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใบไม้ถึงเป็นสีส้มเหมือนรูปใบไม้ผิดที่ญี่ปุ่นเลยบางทีประเทศไทยไม่มันไม่ได้มีชัดขนาดนี้มันไม่ส้มชัดขนาดนี้ก็คือผมย้อมสีนะครับในภาพโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพตัวอย่างแล้วกันอ่าไม่ใช่ตัวอย่างครับภาพดังเดิมก่อนที่จะแต่งกับหลังแต่งจะเห็นได้ว่าภาพทางซ้ายเอ๊ะทางขวาเนี้ยอันนี้คือภาพหลักภาพที่หลังกล้องออกมาอย่างไม่ได้แต่งใบไม้จะเป็นสีเขียวโทนจะแบบธรรมดาสว่างสว่างแต่พอเป็นภาพที่ย้อมสีแล้วหลังจากแต่งเรียบร้อยแล้วจะออกเป็นโทนส้มๆหรือดูใบมาผิดโทนออกส้มๆเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีที่ง่ายที่สุดในการย้อมสีใบไม้นะครับก็คือสําหรับมือใหม่ก็ทําได้มืออาชีพก็ทําดีครับช่วยช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นคืออันเนี้ยในการย้อมสีผมใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งเป็นของ Google ตอนนี้ Google ซื้อไปแล้วปล่อยใช้ฟรีครับเมื่อก่อนมันเสียตังค์มันไม่ใช่ของ Google เจ้านั้นก็คือ Mi กคอลเลกชันอย่างที่เห็นก็คือสามารถเข้าไปโดดาวน์โหลดกันได้ในเว็บนี้โดยเว็บ google.com/nickcollection เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างอีกทีหนึ่งโอเคในเมื่อเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการของท่านว่าท่านใช้ระบบไหนของ windows windows จะใช้ได้ตั้งแต่ windows vista windows 7 windows 8และ windows แบ Windows 8ขึ้นมานะครับแล้วก็ Adobe Photoshop จนถึงเวอร์ชั่น Creative Cloud 2015ส่วน Mac OS ใช้ได้แต่เวอร์ชั่น 10.7 ถึง 10.10 นะครับโอเคผมผมเป็น Windows ผมก็เลือกดาวน์โหลดเป็น Windows มาดาวน์โหลดปุ๊บอ่าเนี่ยมันจะดาวน์โหลดอันนี้ว่าเออผมดาวน์โหลดเตรียมไว้เมื่อกี้ละเนื่องจากดาวน์โหลดของจากเว็บนี้มันจะช้านิดนึงครับอย่างเน็ตผมบ้านผมห้าสิบเมกมันต้องดาวน์โหลดประมาณห้าเมกต่อวินาทีนี่เลยแค่สองเมกกว่าผมไปดาวน์โหลดไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อนๆโอเคในเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วอเราจะได้ไฟล์อย่างนี้ขึ้นมาเป็นไฟล์ติดตั้งของแม็กก็จะเป็นไฟล์ DMG ครับเป็นไฟล์รันติดตั้งไฟล์ประมาณสี่ร้อยยี่สิบเก้าเมกโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะเป็นชิปเลยติดตั้งฝั่งวินโดมันก็จะถามว่าต้องการรันซอฟต์แวร์นี้ใช่ไหมคนพับอีกเป็น Google อ่าอันนี้เชื่อถือได้แล้วก็รันเลยปึ๊บลองเราแป๊บนึงแล้วมันจะให้รันสิทธิ์แอดมินเราก็รันสิทธิ์แอดมินโดยการกด yes ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ให้เราเลือกภาษาเราติดตั้งมีภาษาไทยภาษาอังกฤษในที่นี้ผมขอเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเวลามันแปลภาษาไทยแล้วบางทีมันเป็นศัพท์เฉพาะทางมันจะมันจะทําให้เรางงได้ให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ดีที่สุดครับเราก็ไปทําความเข้าใจเทียบกับเวลาฝรั่งมาสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้เข้าใจง่ายๆขึ้นช่วยแบบฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยแล้วภาษาเสร็จแล้วกดโอเคก็ยังมีตัวติดตั้งขึ้นมาให้อ๋อกด
เน็กยอมรับเงื่อนไขไหมจะยอมรับแล้วกด i d จะติดตั้งในไดไหนเช่นผมติดตั้งไว้ในไดดีเนื่องจากไดซีผมใกล้จะเต็มแล้วโอเคนี่แล้วมันก็จะมีว่ามีในเครื่องเรามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนี่มันสามารถเข้าไปปลั๊กอินได้คือตัวเนี้ยเมื่อกี้ผมลืมบอกมันเป็นปลั๊กอินในโปรแกรมแต่งภาพต่างๆที่เห็นใช้หลังๆก็จะมีพวกฝั่ง Adobe อะครับวิดีโอโฟลชอปอะโดบีบิดอะไรประมาณนี้ก็อันนี้มันคือโปรแกรมที่มันตรวจพบโปรแกรมมันตรวจพบเองว่าไอ้เครื่องเรามีโปรแกรมอะไรที่มันสามารถใช้บ้างแต่ถ้าในกรณีที่เราติดตั้งในผ่านแปลกๆมันอาจจะตรวจไม่เจอเราก็สามารถกดโบกตรงนี้แล้วเราก็ไปเลือกได้เลือกเราเราก็แอดเข้ามาในเมื่อเราได้โปรแกรมที่ต้องการแล้วอย่างเช่นผมต้องการใช้ในไลท์ดูมกับฟอร์ดช็อปเนี่ยมันมาแล้วผมไม่ต้องไปบวกอะไรไม่ต้องไปเพิ่มผมก็กดติดต่อติดตั้งได้เลยแต่ในกรณีนี้ผมติดตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเพื่อคือกดอินสตอลติดตั้งไปเลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูบนที่ไลท์ดูมพอเรามาที่ไลท์ลุมแล้วแล้วก็เลือกภาพขึ้นมาหนึ่งภาพเดี๋ยวผมหาภาพตัวอย่างให้หนึ่งภาพครับที่เห็นชัดๆอ่าเอาภาพนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ไปที่ develop mode โอเคเวลาเข้าไปที่ develop mode แล้วเนี่ยอันนี้คือภาพภาพต้นภาพออริจินอลมันจะสังเกตได้ว่าต้นไม้ข้างทางนี้มันสีเขียวมาเลยสีเขียวโทนยังสว่างขาวธรรมดาอยู่อันนี้ที่ผมทำเนื่องจากแสงมันไม่ได้มีพาดอะไรมากหรือว่าอะไรแสงคือแสงดีอะครับในช่วงเวลาที่ไปถ่ายฟูกพอดีก็เลยไม่ต้องทำอะไรมากก็จะมาสามารถย้อมสีไปมาได้เลยไม่ต้องไปปรับแสงเดี๋ยวว่าจริงๆเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าแสงมันดีไม่ดีเพราะว่ามันยังไม่สิ้นสุดมันยังไม่ได้โปรเซสตามกระบวนการเรามันเวลาเราโปรเซสไปแล้วเนี่ยสักพักนึงเราแต่งไปสักพักไปสักพักหนึ่งสีอัดเพียนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งทีหลังเราเอาเมลหลักของเราก่อนคือการเปลี่ยนสีใบไม้โอเควิธีที่เราจะเปลี่ยนสีใบไม้โดยใช้ปักอินดิคอลเลชันเมื่อกี้ให้เรามาที่รูปตรงนี้ด้านล่างหรือว่าใครจะเอารูปตรงกลางนี้ก็ได้อ่าแล้วเราชี้ขวาเลือก edit in ให้เรามาเลือก color effect pro คือปลั๊กอินพวกนี้แถวนี้ตั้งแถบเลยมันจะมากับตัวนี้ collection เมื่อกี้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนี้ collection จะไม่มีในส่วนนี้นะครับถ้าไม่ติดตั้งแล้วก็จะมีเนะี่ยอยู่ใน edit in เราก็เลือก color effect pro เราอยากเปลี่ยนสีปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะ edit ภาพไหนอีดิทภาพที่ Copy ไปจากภาพหลักภาพออริจินอลของเราเนี่ยหรือว่าอ่าอันนี้เป็นอีดิทในภาพหลักอันนี้ Copy ไปแล้วอีดิทอีดิทภาพอันนี้อันนี้ Copy แล้วอีดิทด้วยอีกในไลรูมในทูของไลรูมแต่ว่าผมใช้อีดิทในตัวของปลั๊กอินมันเป็นหน้าจอแยกขึ้นมาไม่ทำให้เราดูง่ายกว่าเพื่อความปลอดภัยของภาพต้นแบบภาพหลักภาพออริจินอลเราจะอีดิทเราจะ Copy ภาพออกมาก่อนแล้วค่อยอีดิทนะครับอ่าเลือกแล้วปุ๊บอีดิทมันก็จะทําการ Copy ภาพขึ้นมาหนึ่งภาพนะแล้วตัวโปรแกรมมันก็บังทำการเปิดปลั๊กอินนี่นี่เห็นไหมเราจะเปิดปลั๊กอินขึ้นมาอีกอันหนึ่ง Color Effect Pro ปุ๊บอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยใช้ปลั๊กอินตัวนี้มันจะไปอยู่ที่อันอื่นอะไรก็ช่างมันอาจจะไปอยู่ที่เอฟเฟกตัวอื่นอะไรอย่างนี้ถ้าจะเป็นสีอื่นมีสีอะไรผมทำไว้เมื่อกี้ก็ให้เรามาเลือกหาเอฟเฟกสีอินเดียซัมเมอร์ใ
ถ้าใครเลือกเป็นโอเชียนภาษาไทยมันจะขึ้นว่ามันจะเขียนว่าอินเดียนในหน้าร้อนนะครับเราก็เลือกไปปุ๊บเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสีเปลี่ยนมาให้มันเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงอันนี้เวลาเราจะปรับเราจะมาปรับในส่วนด้านด้านขวาตรงนี้เห็นเม็ดตอดเม็ดตอดเนี้ยคือเลือกสีใบไม้ไหมมันจะเปลี่ยนตามที่เราชี้เลยจะคือผมเป็นสีส้มๆผมจะเลือกเอฟเฟกที่สองแล้วก็ enchant enchant นี่คือว่าให้เอฟเฟกมันแสดงถึงระดับยังไงระดับไหนกับปรับเพิ่มแบบปึ๊บว้าวอันนี้แดงมากเลยกลับไปใช้ที่หนึ่งดีกว่าครับอืมอืมเราก็เห็นได้ว่าเนี่ยจากภาพต้นแบบที่เป็นสีเขียวตอนนี้ใบไม้เป็นสีส้มแล้วโอเคขอโทษเสียงเราเอียนะครับมันดังหน่อยโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วให้เรากดเซฟปึ๊บนะมาแล้วมาทำการเปลี่ยนหน้าเห็นไหมภาพที่เราก๊อปปี้ไว้เดี๋ยวให้ดูบีฟอร์อัพเตอร์อ๋อเนื่องจากเป็นภาพที่ก๊อปปี้มันก็เลยบีฟอร์อัพเตอร์ไม่ได้ดูบีฟอร์ภาพนี้นี่เป็นอัพเตอร์ใช่ป่ะอ๋อมีฟอยอยู่นี่เห็นไหมสีใบไม้เปลี่ยนแล้วแต่เนื่องจากตัวสีเขียวใบไม้เนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่างพวกสีเหลืองสีอะไรสีต้นทุนเนี้ยผมก็จําไม่ได้ขอโทษด้วยเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกสีที่เป็นโทนใบไม้มีสีเหลืองสีเขียวอะไรพวกเนี้ยครับสีเหลืองสีเขียวสีส้มเนี่ยโทนมันจะเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นดูแท็กซี่คันนี้แท็กซี่สีเหลืองคันแรกมุมภาพด้านล่างกว่าเนี่ยเห็นไหมสีมันจะเพี้ยนไปด้วยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราไปแก้ใน Photoshop เราเรากลับมาเหมือนเดิมภาพแรกก่อนทำยังไม่ได้แต่งอะไร Edit In ปึ๊บแล้วก็ไป Edit In Adobe Photoshop เวอร์ชันอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ที่เพื่อนพันติดตั้งนี่แอดก๊อปปี้กดแบ็กปุ๊บจะลองเปิด Photoshop แป๊บหนึ่งโอเค Photoshop เปิดเรียบร้อยแล้วเราโหลดรูปภาพมาแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยมาดูจากนี้เห็นไหมในโฟลเดอร์ช็อปจะมีพาเนลหนึ่งพาเนลขึ้นมาที่หน้าตาแตกต่างจากโฟลเดอร์ช็อปปกติปกติโฟลเดอร์ช็อปจะไม่มีพาเนลตัวนี้แต่ลูมไม่มีปลั๊กอินตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นปลั๊กอินเดียวกับตัวนี้คอลเลกชันเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะแสดงในโฟลเดอร์ช็อปปุ๊บเมื่อเราภาพนี้เข้ามาที่ Photoshop แล้วเราขอกดภาพนี้โอเคได้เห็นภาพเราก็มาเลือกเรื่องเอฟเฟกเหมือนเดิมใช้เอฟเฟกตัวเดิมแค่เปลี่ยนโปรแกรมแก้เท่านั้นนะครับใช้บล็อกอินตัวเดิม Color Effect Pro คลิกไปจะลองมันเปิดแป๊บหนึ่งเพิ่มอ่าเราก็มาเลือกอิมเฟกที่เป็นอินเดียนซัมเมอร์เหมือนเดิมก็คือหน้าร้อนอินเดียเดิมเหมือนเดิมเราใช้ท็อปสีเป็นส้มๆไม่ดีแบบตรงการแดงหรืออะไรขนาดนี้อยากให้ออกเป็นโทนญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็จะประมาณนี้ออกส้มๆไม่มีเชิงแดงมากอินเชนเราก็ปรับให้สุดเพราะว่าภาพนี้ของเรามันต้องดันสุดมันถึงจะเปลี่ยนนะครับเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยแท็กซี่ตรงนู้นด้านหลังเนี่ยตรงนี้เลย
ก็จะเปลี่ยนสีด้วยคันนี้ก็จะเปลี่ยนสีวิธีแก้ในโฟโต้ช็อปทำไงมันมีอะไรดีกว่าไลท์ลูมนี่ครับเราสามารถใช้บัตรในโฟโต้ช็อปได้ถ้าเราในโฟโต้ช็อปเราก็กดเปลี่ยนในภาพเหมือนกันนะเราไม่ต้องมาบัตรทีละส่วนก็ได้แล้วกดโอเคไปเลยถ้าเราไม่ได้ต้องการจะมาแบบลากเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้เปลี่ยนสีแต่ถ้าใครต้องการลากเฉพาะส่วนเปลี่ยนสีเราก็มากดที่บัตรมันจะโหลดเซฟอิมเมจแป๊บหนึ่งมันก็จะโหลดปุ๊บอ่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเมาส์เราตอนนี้จะเป็นบัตรเหมือนครับเป็นกลมๆตัวพาเนลตัวเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปแปลว่าเราตอนเนี้ยเราใช้ทูอยู่นะอ่าเราก็มารูปเลยในส่วนที่เราต้องการให้เป็นสีแดงคลิกสีส้มปุ๊บมีพอทำยับยับหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวยังนับเลยกันเห็นไหมแล้วก็ลาเลงแค่ตรงต้นไม้ปึ๊บมาทางทางด้วยไปโดนไฟรถเมล์แล้วไม่เป็นไรขอยับยับหน่อยปึ๊บเห็นไหมแค่เนี้ยแท็กซี่ก็จะเป็นสีเดิมแต่ต้นไม้เราเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนสีเฉพาะจุดได้นี่เมื่อเราบัตรเสร็จแล้วเราก็กดแอปพายตรงนี้ตรงพาเนี้ยมันแอปพายปึ๊บโอเคแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยครับสามารถกดไฟล์เซฟฟอร์เว็บแล้วก็เซฟธรรมดาได้เลยนี่เดี๋ยวรอโหลดเซฟพอไปแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากไฟล์ภาพมันใหญ่ผมใช้แคนอน e อ80 d ไทยกดเต็ม24ล้านหนึ่งเซลเลยนะไฟล์ยี่ได้ก็จะประมาณนี้อ่านี่ดูก่อนเซฟนี่เห็นไหมไฟล์ประมาณ10กว่าเมกโอเคครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนสีง่ายๆแบบมือใหม่ก็ทําได้มืออาชีพก็ทําดีครับช่วยลดเวลาไม่มีไม่ต้องไปนั่งค่อยๆเปลี่ยนสีใบไม้กดฮิ้วดึงทีละนิดทีละหน่อยเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีส้มสีส้มเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับอืมนี่ก็ใช้ง่ายที่ผมเอามาแนะนําให้เพื่อนๆจะได้มีทิกเด็ดๆไปแต่งภาพสวยๆกันนะครับอ่าวันนี้ก็เปลี่ยนสีใบไม้ก็เรียบร้อยแล้วก็ขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีคลิปอะไรเด็ดๆเออไม่ใช่มีวิธีอะไรเด็ดๆเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอแชร์กันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ